merci à Ismaël, l'espace MRE, qui a organisé cette rencontre. Je salue M. Marouf, ambassadeur de Palestine, tous nos invités, surtout vous qui êtes là, pour euh, discuter de, de, de cette cause-là. Quand on regarde le conflit israélo-palestinien, c'est un enjeu euh, central, majeur, pour la, la, la paix internationale dans tout, tout ce qui concerne. Puis quand on regarde, on voit, bon, toute la situation dans la bande de Gaza, les colonies de peuplement, les expéditions punitives. Il y a vraiment une injustice flagrante qui, euh, qui explique pourquoi il y a un soutien assez euh, large dans la population pour la, la cause palestinienne, puis bon, euh, particulièrement au Québec, particulièrement au Bloc québécois, parce que, bon, on travaille pour l'autodétermination euh, du peuple québécois, donc on est sensible à à toutes les causes pour l'autodétermination des peuples. En fait, l'idée de la motion, elle revient à Barrett, qui, était, qui est aussi le vice-président de la Commission de la citoyenneté du Bloc québécois, qui a amené cette idée, qui, a, qui en a discuté beaucoup au sein du Bloc. Il y a eu parfois des motions aussi spontanées du Forum jeunesse du Bloc québécois pour payer la Palestine. C'est sûr que les, les députés du Bloc québécois, là, qui étaient beaucoup nombreux dans le passé ont travaillé beaucoup ce dossier-là. Richard Nadeau euh, était un des euh, principaux euh, porte-parole du Bloc québécois de la question palestinienne. Il y a eu même un, ils ont participé à un voyage euh, qui au départ euh, devait être en Israël, mais ils ont exigé d'aller aussi en Palestine pour euh, <coughs> pouvoir faire la part des choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider à faire évoluer ce dossier-là qui est très complexe, qui, qui euh, met en présent des forces euh, considérables. D'une part, euh, le, le, le Bloc québécois au, au gouvernement fédéral, bon, on représente le, le, le Québec, on représente le mouvement indépendantiste, mais on a souvent pu euh, appuyer des causes importantes. Bon, Mme Dalfon Viral l'a fait pour la, la cause du peuple <coughs> arménien, qui, qui il reste encore beaucoup de travail à faire aussi dans, dans ce dossier-là. Mais euh, le gouvernement du Canada a déjà eu des positions beaucoup plus favorables à la Palestine dans le passé. Depuis M. Harper, il y a eu un virage, je pense, euh, euh, davantage pro-israélien. Avec le retour des libéraux, on aurait pu penser qu'il y aurait un changement important de position. Ce n'est pas exactement ça qu'on a vu. Euh, il y a eu euh, un geste euh, de rétablir le financement d'un groupe de défense des droits euh, des Palestiniens, qui était une bonne chose. Mais euh, à part ça, les, les positions, les interventions à l'ONU, ça ne marque pas de changement par rapport à la position de, du gouvernement de M. Harper. Donc, euh, c'est assez euh, étonnant. Et, <coughs> puis, euh, alors que même au Canada anglais, il y a un appui, euh, selon un, un sondage là, que, qui a été commandé, je pense, par euh, Canas euh, les Canadiens pour la justice. Euh, je me sac peut-être un peu votre nom. Là. Vous allez pouvoir rétablir ça. <coughs> Mais euh, qui démontre qu'il y a un soutien populaire. Alors moi, je pense qu'il faut euh, effectuer une pression. Il faut euh, que la, les gens, la population, sachent qu'est-ce qui se passe. Puis... Euh, je pense qu'on peut inciter le, le, le gouvernement à prendre des positions plus favorables. Puis bon, il y a, il y a des, des mouvements aussi plus dans la société civile. On a vu bon, le mouvement BDS qui a été condamné par le, le gouvernement, mais le Bloc québécois, on a défendu euh, le mouvement BDS qui n'est pas du tout un mouvement terroriste, qui était un mouvement euh, basé sur les, les positions de, de l'ONU. Euh, bon, une pression économique sur le... le essayer de changer la situation. Alors, je pense qu'une série d'actions en ce moment, euh, avec Ismaël, on commence à rencontrer les députés, voir euh, normalement, on pense que le, le, le NPD devrait se positionner en faveur de, de la reconnaissance euh, de la Palestine euh, comme un État indépendant. Comme état indépendant. Euh, puis bon, on nous demande, on nous dit, euh, les, les adversaires de cette motion-là nous disent, oui, mais c'est pas un État indépendant. Un peu, ça ressemble un peu à argumentaire par rapport à la Catalogne. Mais là, je ne veux pas trop élargir le débat, mais euh, c'est symbolique, c'est pour bien marquer dans les faits, la Palestine est un État, tous les, 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 les outils pour euh, être un pays indépendant. Donc, euh, nous, on, on considère qu'on doit reconnaître euh, la Palestine comme un pays indépendant. 
On va voir combien d'appui on peut avoir. On n'attend pas beaucoup d'appui au Parti conservateur, mais il euh, faut pas. Il faut euh, tout essayer. Puis bon, on, on va aussi euh, faire des approches euh, auprès des députés euh, libéraux. Puis on pense que si on arrive à avoir suffisamment de personnes, bien, à ce moment-là, la, la motion a été déposée à mon avis. Elle ne sera pas votée avant que c'est un peu comme un projet de loi privé. Moi, mon tour va arriver peut-être dans six mois, puis à ce moment-là, on va décider, on va voir où, où on est rendu avec, puis probablement qu'au parti, euh, au Bloc québécois, à notre congrès, on va ré réitérer cette, cette position-là. Je vais laisser la parole euh, aux gens autour de moi qui <coughs> connaissent beaucoup mieux, je pense, l'ensemble le, de, de la question, puis oui. ça va pouvoir nous aider euh, Monsieur à le plus efficacement possible. Merci. Merci.